హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ సో ఈ వీడియోలో కొన్ని జువాలజీ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సో పురుషుల్లో చెవులపై వెంట్రుకలు రావడాన్ని ఏమంటారు సో ఇక చెవుల పైన ఇక హెయిర్స్ అనేటువంటిది రావడానికి వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క కండిషన్ ఏమంటారు ఇక మేల్స్లో అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం సెరిబ్రల్ స్క్లీరోసిస్ ఇచ్చారు సెరిబ్రల్ స్క్లీరోసిస్ అంటే ఇక సెరిబ్రం పార్ట్కి సంబంధించి ఇది ఇక అక్కడ సెరిబ్రల్ పార్ట్ అనేటువంటిది చాలా రిజిడ్గా తయారైతే సో ఆ కండిషన్ సెరిబ్రల్ స్క్లీరోసిస్ అంటారు సో ఇది బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కండిషను సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోసెస్ అన్నారు సో రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోస్ అనేటువంటిది ఇక ఐకి సంబంధించింది సో ఇక రెటినా లేయర్లో డ్యామేజ్ జరగడం వల్ల అక్కడ రెటినా లేయర్లో ఇక పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటిది లేకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఒక కండిషన్ రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోస్ అంటారు సో థర్డ్ వన్ చూస్తే హైపర్ ట్రైకోసిస్ ఇచ్చారు సో హైపర్ ట్రైకోసిస్ అంటారు ఈ విధంగా చెవుల పైన ఇక హెయిర్ అనేటువంటిది రావడాన్ని హైపర్ ట్రైకోసిస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఇక రైట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే థర్డ్ ఇక రైట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కంటిలోని ఏ కణాలు నలుపు మరియు తెలుపు రంగును గుర్తిస్తాయి అనేటువంటిది సో విత్ సెల్స్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఆర్ కెన్ సి ద బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ ఇన్ ద ఐ అనేటువంటిది సో కంటిలో ఉన్నటువంటి ఏ కణాలు అనేటువంటి నలుపు తెలుపు రంగును అవి డిటెక్ట్ చేయగలవు ఐడెంటిఫై చేయగలవు అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇచ్చినటువంటి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం సో ఇక్కడ దండ కణాలు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇక శంకు కణాలు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో దండ కణాలు అంటే ఇక రాడ్ సెల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక శంకు కణాలు అంటే ఇక్కడ కోన్ సెల్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో తర్వాత ఇక శుక్ల పటలం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక రెటీనా అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో తర్వాత కార్నియా అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో కానీ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక కోన్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఇవి కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలవు ఇవి బ్రైట్ కలర్లో బాగా పనిచేసేటివి అదే ఇక రాడ్ సెల్స్ కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఇవి బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ని ఇవి రికగ్నైజ్ చేస్తాయి ఇవి లో లైట్ కండిషన్లో ఇవి పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో దీనికి ఒక రైట్ స్టేట్మెంట్ కానీ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక రాడ్ సెల్స్ అనేటువంటిది దీనికి ఇక రైట్ స్టేట్మెంట్ దండ కణాలు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో పండిన టమాటా యొక్క ఎరుపు రంగులో ఉండటకు కారణం ఏంటి అనేటువంటిది సో ఇది బాటనీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ సో ఇచ్చినటువంటి వీటిలో ఒక స్టేట్మెంట్స్లో చూస్తే నియాసిన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో లైకోపిన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ క్యాస్పికం ఇవ్వడం జరిగింది కెఫిన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో కానీ చూస్తే ఇక్కడ నియాసిన్ అనేటువంటిది విటమిన్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ క్యాస్పికం అనేటువంటిది ఒక ఫ్రూట్ ఇది కెఫిన్ అనేటువంటిది చూస్తే ఇది ఒక ఆల్కలాయిడ్ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ లైకోపిన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇక పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది సో ఈ యొక్క టమోటా రంగులో టమోటాలో ఇక రెడ్ కలర్ అనేటువంటిది రావడానికి కారణం అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుదాం మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక గర్భావధి కాలం ఎంత అనేటువంటిది సో ద గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో త్రీ థర్టీ డేస్ అనేటువంటిది ఇక గెస్టేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం దేహంలో ఎర్రక్త కణాలు ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటున్నారు సో ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేటువంటిది సో ఇక ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఇక్కడ క్లోమం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది గుండె ఇవ్వడం జరిగింది ఎముక మధ్య రక్త కణాలు ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే క్లోమం అనేటువంటిది ప్యాంక్రియాస్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు హార్ట్ ఇచ్చారు అలాగే బోన్ మ్యారో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే బ్లడ్ వేజల్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకు తెలిసి ఇక ఎముక మధ్యలో సో ఏమవుతాయంటే ఇక ఎర్రక్త కణాలు అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో బోన్ మ్యారో అనేటువంటిది దీనికి ఒక రైట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కన ఆత్మహత్య సంచులు అని వేటిని అంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో కన ఆత్మహత్య సంచులు సో సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేటువంటిది సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ ఇచ్చారు సో ఇవి ప్రోటీన్ సెన్సిస్లో యూజ్ అవుతాయి తర్వాత లైసోజోమ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ లైసోజోమ్స్ని ఏమంటారంటే ఇక కన ఆత్మహత్య సంచులు అంటారు ఎందుకంటే వీటిలో కొన్ని రకాల హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇక హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి కణాలను లోపల ఉన్నటువంటి ఇక కణాంగాలను అవి డిగ్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇచ్చినటువంటి చూస్తే మైటోకాండ్రా ఇచ్చారు మైటోకాండ్రా అనేది ఏటిపి ప్రొడక్షన్కి అవసరం అవుతుంది సో అందువల్ల దీన్ని కనశక్త
సో ఇక యాక్రోజోమ్ అనేటువంటిది ఏ భాగం నుండి కణం యొక్క ఏ భాగం నుండి ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఆధార కణిక అనేటువంటిది ఇచ్చారు గాల్జీ కాంప్లెక్స్ గాల్జీ సంక్లిష్టము కషాభం ఫ్లాజిల్లా మైటోకాండ్రియాన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక శుక్రకణం యొక్క పైభాగంలో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక టోపి వలె లేకుంటే ఒక క్యాప్ లాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఒక పొడుచుకొచ్చినటువంటి ఒక పాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది సో అలాంటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని యాక్రోజోమ్ అంటారు ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ దేని నుంచి డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇక గాల్జీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఇది డెవలప్ అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మైటోకాండ్ర అనేటువంటిది కానీ పరిశీలించినట్టయితే సో ఇక ఇక స్పర్మ్లో కానీ చూస్తే శుక్రకణంలో ఇక మైటోకాండ్ర అనేటువంటిది చూస్తే ఒక స్పైరల్ ఇక స్ట్రక్చర్లో ఉండడం అనేటువంటిది మనం గమనిస్తాము అది కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే రక్తం గడ్డ కట్టడానికి తోడ్పడే ప్రోటీన్ ఏది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో చూస్ చూస్తే హెపారిన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో హెపారిన్ అనేటువంటిది యాంటీ కోగ్లెంటు సో ఇది రక్తం అనేటువంటిది గడ్డ కట్టకుండా ఇది పనిచేస్తుంది అలాగే హిస్టరీన్ ఇచ్చారు హిస్టరీని కూడా ఒక యాంటీ కోగ్లెంటు సో ఇది ఇక జలగలు అనేటువంటివి స్రవించడం జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క హిస్టరీన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక యాంటీ కోగ్లెంట్ అనేటువంటిది అది సో నెక్స్ట్ పెరిటీన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇది రక్తంలో ఉండేటువంటి యొక్క ప్రోటీన్ సో ఇది ఐరన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఇది సో ఐరన్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ త్రాంబిన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఎస్ ఈ త్రాంబిన్ అనేటువంటిది రక్తం అనేటువంటిది గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఫైబ్రినోజన్ని ఫైబ్రిన్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేటువంటిది చేస్తుంది ఈ యొక్క త్రాంబిన్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది ఏ క్షీరదంలో ఎర్రక్త కణాలు అనేటువంటిది లో కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో ఆర్బీసీ విత్ న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది సో న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీ దేంట్లో ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూస్తే హ్యూమన్ ఇచ్చారు సో హ్యూమన్లో ఆర్బీసీ అనేటువంటిది ఏ న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీ సో కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉండదు తర్వాత ఒంటి అనేటువంటిది క్యామిల్ ఇచ్చారు తర్వాత లామా అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఎస్ ఇక ఒంటి అండ్ లామా రెండింటిలో కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఎర్రక్త కణాలు అనేటువంటిది కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉండడం మనము గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జీవ పరిణామానికి లిఖిత పూర్వక నిదర్శనాలు అని వేటని అంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఇది సో ఏవి ఇక ఎవిడెన్సెస్ అనేటువంటిది ఇక ఎవల్యూషన్కి అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ శిలలు అనేటువంటిది ఇచ్చారు అంటే రాక్స్ అనేటువంటిది అలాగే విలుప్త జీవులు అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో విలుప్త జీవులు అనేటువంటిది సో తర్వాత మొక్కలు అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో ప్లాంట్స్ ఇచ్చారు శిలాజాలు అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఫాజిల్స్ అనేటువంటివి సో మనకు తెలిసి ఇక ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక ఎవల్యూషన్లో అనేటువంటిది సో ఇవి అవి మంచి ఒక ఏంటంటే ఇక ఎవిడెన్సెస్గా ఉంటాయి ఒక జీవ పరిణామం అనేటువంటిది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సో ఆ విధంగా దీనికి రైట్ స్టేట్మెంట్ కానీ చూసినట్టయితే ఇక శిలాజాలు అనేటువంటిది అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక రాక్స్ కావచ్చు లేదా ఎక్స్టింక్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు ఇక ప్లాంట్స్ కావచ్చు ఇవేవి కూడా ఇక జీవ పరిణామాన్ని జీవ పరిణామాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అవి యూజ్ఫుల్ కావు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పక్షుల్లో ధని ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసే నిర్మాణం ఏది సో సౌండ్ అనేటువంటిది ఏ పార్ట్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పక్షుల్లో అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇచ్చినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే స్వరపేటిక అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే లేరింగ్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు తర్వాత చూస్తే సెబ్దిన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో సైరింగ్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో తర్వాత వాయినాలం అనేటువంటిది ఇచ్చారు తర్వాత ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ బ్రాంకస్ ఇచ్చారు ఒక లంగ్స్ ఇచ్చారు సిరింగ్స్ ఇచ్చారు లేరింగ్స్ ఇచ్చారు సో ఇక పక్షిలో చూస్తే ఇక సిరింగ్స్ పార్టు లేదా సెబ్దిని అంటారు ఇది సౌండ్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మిగిలిన జీవుల్లో కూడా స్వరపేటిక అనేటువంటిది సౌండ్ ఉత్పత్తి చేస్తే ఈ స్వరపేటిక అనేటువంటిది ఇక పక్షిలో ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేయదు కేవలం ఇక సెబ్దిని లేదా సిరింగ్స్ మాత్రమే ఇక సౌండ్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇక క్వశ్చన్స్ సో ఇక జువాలజీ నుంచి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో సో మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్